I finished, I asked the money, he just ran away. Rapper Contra K steht für knallharte Töne. Bei Tiger Baby Elsa zeigt sich der 29-jährige Berliner jedoch von einer ganz anderen Seite. Das Raubkätzchen war nach seiner Geburt in einem Wanderzirkus von seiner Mutter verstoßen worden. Eine Tierärztin peppelte Elsa übergangsweise bei sich zu Hause auf. Als Contra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Dien heißt, von dem Fall erfuhr, übernahm er die Patenschaft und half dabei, die Großkatze beim Tigerpass das so unterzubringen. Sie hat, ist in eine super Familie reingekommen, zu den Farrells, so, da wird sie umsorgt. Ähm, entgegen aller Meinungen, was alle sagen, ja, sie braucht die Wildnis, das ist leider nicht so. Sie ist ja im Haus aufgewachsen und jetzt braucht sie halt Nähe, sie braucht Bezugspersonen. Da kommt Contra K. wieder ins Spiel. So häufig es geht, besucht er Elsa und spielt mit ihr. Dabei hat er keinerlei Angst davor, dass das Raubtier ihn verletzen könnte. Es ist immer eine Gefahr da. Ich muss mir halt einfach bewusst sein, dass es ein Tiger ist. Ich habe hier professionelle Leute um mich rum. Ich behandle sie nicht wie ein Haustier. Ich fange nicht an zu kuscheln oder sie zu vermenschlichen. Ähm, ich glaube, es wird der Punkt kommen, an dem ich dann merke, wo es nicht mehr möglich ist. Oder wo wir sagen, ey, sie mag das nicht. Sie wird das schon zeigen. Und wenn man die Grundzeichen äh, oder die Anzeichen sieht... Dann wird es auch nicht gefährlich. Der Rapper vertraut dem Tiger und umgekehrt. Contra K wünscht sich, dass es sich auch nach Elsas Pubertät nicht ändert. Ich hoffe, es bleibt so. Und selbst wenn nicht, dann respektiere ich das. Ich respektiere sie und ich werde hier alles dafür tun, dass es hier gut geht, zusammen mit dem Tigerpark. Und ja, nicht nur ihr, sondern auch allen anderen Tieren. Ich bin jetzt hier mit dabei. Jetzt werden sie mich nicht mehr los. Deshalb legt er beim neuen Gehege auch selbst mit Hand an. Contra K. lässt seinen harten Worten nun gute Taten folgen. Was jetzt? Alles da, ne? Rekord in Indien. Dort ist am Mittwoch eine Rakete mit 104 Satelliten an Bord erfolgreich ins All gestartet. Das ist nach Angaben der indischen Raumfahrtbehörde ein Weltrekord. Das Gesamtgewicht der Ladung betrug demnach mehr als 650 Kilogramm. Der Großteil der Satelliten gehört Betreibern aus den USA, Israel, Kasachstan, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Indien bemüht sich seit Jahren um einen größeren Anteil in der Weltraumindustrie. Allein 2016 hatte das Land 75 Satelliten ins All transportiert. Riesige Flammen loderten am Mittwoch in der Nähe von Häusern in Port Hills unweit der neuseeländischen Stadt Christchurch. Bis zu 300 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr setzte Hubschrauber ein, um die Waldbrände zu löschen. Für das betroffene Gebiet wurde der Notstand ausgerufen. Wir waren fast die ganze Nacht wach, seitdem man uns in Sicherheit gebracht hat, sagt dieser Mann. Zur möglichen Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Das trockene Wetter erschwerte die Löscharbeiten. Januar und Februar sind in Neuseeland die wärmsten Monate des Jahres. Ja, der Empire ist unser größtes äh, Modell, den wir ganz frisch hier vorstellen. Er ist präsentiert worden im letzten Jahr in Düsseldorf und haben jetzt hier das erste Fahrzeug. Der Empire ist eine Baureihe, die oberhalb der Home Loft 
Palace, Palace Liner Reihe liegt. Einzigartig, die Baureihe ist äh, entsprechend mit Features ausgestattet, Edelmaterialien wie äh, richtige Stein in der Küche und in den Wänden, um einfach auch mehr Exklusivität zu haben, um die Haptik dementsprechend etwas hervorzuheben. Das Fahrzeug ist auf einem Atego, hier haben wir jetzt den kleineren 12-Tonner. Wir bauen das Fahrzeug genauso auf den 15-Tonner, parallel dazu auf dem Iveco Eurocargo und können dementsprechend äh, die gesamte Palette mit Smart Garage oder Mini Garage abdecken. Wir haben hier Luxusreisemobile oder Morelo hat in erster Linie Luxusreisemobile auf sehr hohem Niveau. Das fängt mit der Isolierung, mit der Bauart an, sodass wir also auch eine volle Isolierung haben, Wintertauglichkeit haben, um einfach das ganze Jahr mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Es gibt eh keinen besseren Ort auf der Welt als hier. Karibik ist für Loser. Ist das der coolste Sommer aller Zeiten oder was? Ich glaube, das ist ein Dinosaurierknochen. Wirklich. Oh. Zeig mir doch mal, wo genau auf der Kaninchenwiesel ihr diesen Knochen gefunden habt. Bleibt es bei unserem Deal oder nicht? Ja, natürlich. Guter Mann. Du willst Reporter sein? Reporter decken Schweinereien auf. Das Gigantenhotel. Bis wir wirklich wissen, was los ist, unternimmt hier keiner was. Conny? Wir chillen nur. Wenn ihr auf der Insel einen Dinosaurierknochen gefunden habt, dann kann er nicht einfach gebaut werden. Hier fliege mich gleich alles in die Luft. Conny, es ist total okay, sich für was einzusetzen und eine Niederlage einzustecken. Aber es gibt keinen Grund aufzugeben, solange es noch Hoffnung gibt. Hier ist so gefährlich. Egal, ist unsere einzige Chance. an einer Tankstelle im hessischen Hofheim am Taunus. Der Fahrer dieses brennenden Transporters war kurz zuvor auf das Aralgelände gefahren, weil der Motor qualmte. Der Fahrer konnte gerade noch die Hecktüren öffnen und einige Habseligkeiten retten. Dann hatten sich die Flammen schon durch das ganze Fahrzeug gefressen. Glück im Unglück war laut Feuerwehr, dass der Wagen nicht direkt neben einer Zapfsäule abgestellt wurde. Auch wenn es gefährlich aussah, laut Feuerwehr bestand an der Tankstelle keine Explosionsgefahr. Verletzt wurde niemand, nur der Transporter ist Die Bewohner dieses Wohnhauses in New Yorks Stadtteil Bronx haben diese Woche eine seltene Warnung des Gesundheitsamtes erhalten. Ratten werden hier für eine gefährliche Infektion verantwortlich gemacht. Drei Menschen gelten als erkrankt, eine Person ist offenbar an den Folgen der Krankheit gestorben. Die Leptospirose ist eine Infektionskrankheit, die vor allem durch Urin von Ratten übertragen wird. Eine Infektion hat ein Nieren- und Leberversagen zur Folge. Nach Angaben des Gesundheitsamtes gibt es in New York einen bis drei Fälle im Jahr. Die Stadt hat seit langem ein Rattenproblem. In Big Apple leben geschätzte mehrere Millionen Tiere.
den, für den Bund, also in der Ganztagesbetreuung. Und zwar ähm, bieten wir eben Indoor- und Outdoor-Möglichkeiten an für die Tiere. Dann haben wir einen Chauffeurdienst, der holt ihren Hund zu Hause ab und bringt ihn auch sicher wieder nach Hause. Wir haben ausgebildete Tierpfleger und ähm, Tierarzthelfer. Also wir arbeiten hier wirklich nur mit Fachpersonal und ähm, ja, das ist wie so ein kleines Disneyland für Hunde. Ja, also wir ähm, bieten schon eine Ganztagesbetreuung und Animation auch für, für das Tier an. Das heißt, wir haben vier verschiedene Ausgangsbereiche. Einmal haben wir einen Bereich mit einem Sandkasten. Da ist dann Spiel und Spaß geboten, immer auch unter Aufsicht eines Tierbetreuers. Ja, also da, da wird halt eben komplett ein Programm geboten, was gut fürs Tier ist. Und vor allen Dingen, das Tier kommt halt eben auch aufgepowert nach Hause. Und unser Kunde kann halt eben noch ähm, verschiedene Serviceleistungen dazu buchen, wie Akupunktur oder Massage oder halt eben ein Hundefriseur. Also wir bieten eigentlich alles, was das äh, Hundeherz begehrt und halt eben auch, was der Hundehalter sich wünscht. Die Musiker von der australischen Rockband Midnight Oil wollen es noch einmal wissen. 15 Jahre nach der offiziellen Auflösung der Band wollen die Rocker wieder auf Welttournee gehen. Die Band, die in den 80er Jahren mit Hits wie Bats Are Burning auch international große Erfolge gefeiert hat, wird Auftritte in den USA, Europa, Kanada, Neuseeland und Südamerika haben. Midnight Oil Frontman Peter Garrett. Ich habe mich noch nie besser, frischer und gemeiner gefühlt. Es ist ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit haben, als Musiker zusammenzuarbeiten. Die Band kündigte an, sich auch politisch wieder einmischen zu wollen. Gesunde Demokratien müssen manchmal auf Irrsinn, Hässlichkeit, Egoismus und Dummheit reagieren. Und das haben wir mit Präsident Trump im Überfluss. In Deutschland wird die Band im Juni und Juli in Köln, Berlin und Frankfurt zu sehen sein. Es ist 5.55 Uhr. Starker Regen in Fürstenfeldbruck. Das Smartphone in der rechten, das Lenkrad in der linken Hand. Diesem Busfahrer der Linie 840 von Fürstenfeldbruck nach Buchenau ist Facebook-Checken anscheinend wichtiger als sein Job und wohl auch wichtiger als die Sicherheit seiner Fahrgäste. Während der Mann aufmerksam durch seine Chronik scrollt, widmet er dem Straßenverkehr nur ein paar flüchtige Blicke. Bild-Leserreporter Patrick Schneider steigt wie jeden Morgen an der Bushaltestelle Diana Straße ein und fährt bis zur Endstation. Das sind sechs Minuten. Der Fachinformatiker Schneider berichtet Bild, in dieser Zeit hat er nicht einmal vom Handy abgelassen. Angesprochen hat Patrick Schneider den Busfahrer nicht. Die Busfahrer sprechen oftmals kaum Deutsch, sagt er, verstehen einen nicht und werden dann unhöflich. Deutschland und Kanada wollen angesichts der Abschottungsbestrebungen von US-Präsident Donald Trump enger zusammenrücken, um zentrale Anliegen wie den Klimaschutz und den Freihandel in der Welt zu fördern. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag nach einem Treffen mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau. Ohne die Ausdauer Kanadas wäre es, glaube ich, zu diesem Abschluss nicht gekommen. Und deshalb freuen wir uns sehr, weil ich der Meinung bin und ich glaube, hier sind wir einer gemeinsamen Überzeugung, dass bilaterale oder auch 
weltweite Handelsabkommen natürlich einen Mehrwert bringen für beide Seiten und dass gerade dieses Abkommen CETA ein Abkommen neuer Qualität ist, in dem es eben nicht nur um Zölle geht, sondern auch um Bedingungen im Bereich des sozialen Verbraucherschutzes und anderen Bereichen, die sozusagen einen Standard für zukünftige Abkommen auch setzen. Trudeau nannte das Abkommen anspruchsvoll und modern. CETA ist ein ehrgeiziges und fortschrittliches Handelsabkommen, das von unseren gemeinsamen Werten geprägt ist, wie unser Einsatz für öffentliche Dienstleistungen, Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz. Und deswegen ist die Ratifizierung ein Sieg, den Deutsche, Kanadier und Europäer teilen. Das EU-Parlament hatte am Mittwoch den Weg freigemacht für das Abkommen zwischen der EU und Kanada. Teile davon dürften schon im Februar in Kraft treten.